ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนที่จะไปลงรายละเอียดเกี่ยวกับซิมพาริจิกแล้วก็พาราซิมพาริจิกเนี่ยก็คือโครงสร้างของวงจรรีเฟกต์ในกรณีของอัตโนมิกเนวิสิสเต็มนะครับถ้าเราลองเปรียบเทียบระหว่าง ANS กับ SNS โซมาติกเนวิสิสเต็มแล้วเนี่ยมันก็จะต่างกันอยู่3ที่นะครับอันแรกเนี่ยก็คือตัวมอเตอร์นิวรอนของ ANS จะมีอยู่2ตัวนะครับซึ่งกรณีของ SNS หรือ Somatic Nervous System ก็จะมีแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็ซึ่ง2ตัวนี้ก็คือแบ่งเป็น p g a n g l i o n i c Neuron กับ p o s t g a n g l i o n i c Neuron ซึ่ง p g a n g l i o n i c Neuron จะเป็นนิวรอนที่มีเมลินชีตหุ้มบริเวณแอคซอนแต่โพสจะไม่มีเมลินชีตนะครับซึ่งการที่มันมี p g a n g l i o n i c แล้วก็โพสแกนเกลิ n i c เนี่ยก็คือมันต้องมีโปรงประสาทอัตโนวัตเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับก็คือปมประสาทอัตโนวัติแล้วอันสุดท้ายก็คือตัวเอฟเฟกเตอร์มันจะไม่ใช่กล้ามเนื้อลายละเอฟเฟกเตอร์ก็คือสมุนมัสเซิลแขนงมัสเซิลแล้วก็พวกแกลนนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของระบบประสาทเออเป็น reflect arc ของ ANS นะครับซึ่งด้านซ้ายมือก็จะเป็นระบบ sympathetic นะครับก็จะเห็นว่าเออมันมีตัวปมประสาทตรงเนี้ยเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งบริเวณปมประสาทก็จะมีการไซแนบของนิวรอนก็คือ pre g a n g l i o n i c neuron ก็คือเป็นนิวรอนที่เอออยู่บริเวณ Intermediate Horn นะครับก็คือนิวรอนตัวนี้นะตัวเซบอรที่มันอยู่ที่ Intermediate Horn แล้วมันก็จะให้แอคซอนเนี่ยผ่าน Ventral Root นะครับแล้วก็ผ่านจนถึงตัวของเอ่อ Sympathetic g a n g l i o n ก็คือตัวปมประสาทตรงนี้นะครับเราเรียกว่า Sympathetic g a n g l i o n ก็คือเป็นแกงเกียนของระบบประสาทซิมพาติกนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเกิดไซแนปตัวมันก็ไซแนปไซแนปที่เออแล้วก็มีตัวโซมาของโพสแกนวินิกนิวรอนมารับแล้วบิมเพาต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวซิมพาติกแกงเกียนเนี่ยก็จะมีโซมาหรือว่าเซลล์บอดี้ของโพสแกนเกลนิกนิวรอนอยู่นะครับซึ่งแกงเกลียนก็จะมี2แบบนะครับก็คือเป็นแกงเกลียนแบบแรกคือเป็นแกงเกลียนที่ขนานกับตัวไขสันหลังแล้วก็ต่อกันเป็นเชนนะครับก็คือจะมีตัวเนิร์มเนี่ยต่อระหว่างแกงเกลียนอยู่นะครับ
เราเรียกตรงนี้ว่า sympathetic chain นะครับหรือว่าใช้คำว่า sympathetic trunk ก็ได้ก็คือตรงนี้นะครับเรียกว่า sympathetic chain แต่ละอันเราเรียกว่า sympathetic g a n g l i o n ซึ่งอันนี้คือเป็นแกงเกียนแบบแรกแบบที่สองก็คือจะเป็นแกงเกียนที่อยู่นอกออกมาจากซิมเบอร์ติกเชนก็คือเส้นแกงเกียนตรงนี้นะครับตัวนี้เราก็เรียกว่าเป็นคอลเลสเตอรอลแกงเกียนก็ขึ้นอยู่กับเส้นของออกแกนนะครับว่าว่ามันไปออกแกนไหนนะครับบางออกแกนก็จะเป็นเออไซนัทิสที่ซิมเบอร์ติกแกงเกียนในซิมเบอร์ติกเชนหรือว่าบางอย่างเนี่ยก็จะไซนัทกันที่คอเลสเตอรอลแกงเกียนนะครับอันนี้ก็คือเอ่อตัวของซิมเบอร์ติกนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นพาราซิมนะครับก็จะมีเออสองสองส่วนก็คือส่วนพาราซิมที่ฝากไฟเบอร์ออกมากับตัวเครเนลเนิร์ฟนะครับตอนนี้ก็คือจะเป็นเนิร์ฟที่ออกมาจากสมองนะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือพาราซิมที่ให้ไฟเบอร์มาบริเวณสปายนาคอร์ดส่วนซาคัมนะครับก็จะให้ไฟเบอร์ตรงนี้ออกมานะครับซึ่งสังเกตว่าตัวพาราซิมมาติกเนี่ยจะไม่มีเชนเหมือนกับซิมเบอร์ติกนะครับแต่ว่าตัวแล้วไซนาบมันอยู่ที่ไหนไซนาบของพาราซิมเนี่ยมันก็จะอยู่บริเวณนี้ก็คืออยู่ในออกแกนนะครับหรือว่าอยู่ใกล้กับตัวออกแกนนั้นๆนะครับแต่ว่าซึ่งตรงนี้ก็จะต่างกับไซนาบของซิมเบอร์ติกเพราะไซนาบของซิมเบอร์ติกมันจะอยู่ไกลจากออกแกนแต่ว่าอยู่ใกล้กับเอ่อสเปนอลคอร์ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างรีเฟกต์ของอัตโนมิกเนวัสซิสเต็มนะครับซึ่งถ้าเราลองเปรียบเทียบกันเนี่ยการทำงานของซิมเบอร์ติกมันจะทำงานเมื่อโกรธตื่นเต้นตกใจกลัวหรือว่าไม่ได้รับสารกระตุ้นบางอย่างเช่นคาเฟอีนนิโคตินหรือยาบ้าหรือว่าแอมเฟตามีนนะครับซึ่งสารพวกนี้ก็จะทำให้มีการหลั่งนอยพินิฟินมากขึ้นนะครับส่วนพาราซิมาติกจะทำงานต่อเมื่อ,อ,อมีความรู้สึกสบายใจหรือว่าทำงานช่วงพักผ่อนอยู่นะต้องใช้คำว่าทำงานเด่นในช่วงนี้ดีกว่าเพราะว่าปกติแล้วทั้งซิมแล้วก็ทั้งพาราซิมเนี่ยทำงานตลอดนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเป็นฝั่งนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ซิมเนี่ยทำงานเด่นขึ้นถ้าเป็นเหตุการณ์ฝั่งนี้ก็ทำให้พาราซิมทำงานเด่นขึ้นแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็คือจะทำงานตลอดพร้อมกันนะครับซึ่งผลที่เอ่อที่ได้จากการทำงานที่เด่นขึ้นของซิมพาราติกเมื่อเทียบกับพาราซิมพาราติกเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบตามออกแกนนะครับก็จะได้เป็นแผนผังตามนี้นะฝั่งซ้ายมือเป็นพาราซิมฝั่งขวามือคือซิมพาราติกนะครับถ้าเราดูโครงสร้างอีกรอบนึงก็จะเห็นว่าตัวฝั่งซิมพาราติกจะมีซิมพาราติกเชนนะครับซึ่งบริเวณเชนเนี่ยก็จะมีซิมพาราติกแกงเกลียดนะครับซึ่งบางบริเวณของซิมพาราติกแกงเกลียดก็จะมีไซนัสนะครับอันนี้คือไซนัปอย่างแรก
ลักษณะอย่างที่2ก็คือออกมานอกจากซิมบริกแกงเกลียนนะครับพวกนี้ก็จะเรียกว่าเป็นคอเลสเตอรอลแกงเกลียนนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกันไปที่อวัยวะระหว่างซิมบริกกับพาราซิมบริกนะครับถ้าเราดูที่ตานะครับตัวซิมบริกก็จะทําให้ม่านตาเนี่ยขยายนะครับโดยที่มันจะไปคุมกล้ามเนื้อม่านตาที่ชื่อว่า dilator p u p i l l a r muscle นะครับก็จะทำให้ม่านตาขยายม่านตาขยายเราเรียกเราก็เรียกว่า myosis นะครับแต่ถ้าเป็นฝั่ง parasympathetic มันก็จะทําให้ม่านตาหดนะครับซึ่งเกิดจากการไปกระตุ้นกล้ามเนื้อที่ชื่อว่าสฟิงเตอร์พิพิลีมัสเซนนะครับการเออผู้ผิดการหดของม่านตาชื่อว่าไมโอซิสการแต่การขยายของม่านตาคือไมโดรซิสก็ใหม่นะม่านตาหดคือไมโอซิสม่านตาขยายคือไมโดรซิสนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือส่วนของพวกการหลั่งน้ำลายนะครับถ้าเป็นซิมบริติกก็จะยับยั้งการหลั่งน้ำลายแต่ถ้าเป็นพาราซิมบริติกก็จะกระตุ้นการหลั่งน้ำลายนะครับตัวต่อไปก็คืออาวัยวะบริเวณทรงอกก็จะมีปอดกับหัวใจนะครับถ้าเป็นซิมบริติกก็จะทำให้หลอดลมเนี่ยขยายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพาราซิมบริติกก็จะทำให้หลอดลมหดตัวนะครับเดี๋ยวเรียกว่า bronco constriction การแข่หลอดลมก็เรียกว่า bronco dilation นะครับส่วนตรงกล้ามเนื้อหัวใจซิมบริติกก็จะทำให้หัวใจเนี่ยเต้นเร็วขึ้นก็คือไปเพิ่มฮาร์ดเลดนะครับแล้วก็ทำให้หัวใจบีบตัวแรงมากยิ่งขึ้นก็จะเพิ่มตัวของบัตเพเชอร์ได้นะครับส่วนพาราซิมบริติกก็จะทำงานตรงกันข้ามก็คือ,อลดฮาร์ดเลดแล้วก็บัตเพเชอร์ก็จะลดลงนะครับตัวต่อมาก็คือกระเพาะนะครับรวมถึงพวกการหลั่งน้ำย่อยในทางเดินอาหารนะครับถ้าเป็นซิมบริติกก็จะทำก็จะยับยั้งการหลั่งน้ำย่อยนะครับแต่ถ้าเป็นพาราซิมก็จะกระตุ้นการหลั่งน้ำย่อยส่วนตัวระบบตามแล้วก็ถุงน้ำดีเนี่ยเซมาเดติกจะกระตุ้นการปล่อยกลูโคจากตัวของตับก็คือกระตุ้นกระบวนการสลายไกลโคเจนเพื่อให้ได้กลูโคออกมาก็จะช่วยเพิ่มระดับกลูโคในเลือดซึ่งตรงนี้ก็คือการกระตุ้นกระบวนการที่เรียกว่าไกลโคเจนโนไลซิสก็คือมาจากคำว่าไกลโคเจนแล้วก็ไลซิสก็คือการสลายก็คือการสลายไกลโคเจนในที่นี้ก็คือจะได้กลูโคสออกมานะครับส่วนพาราซิมนะครับมันก็จะไปกระตุ้นถุงน้ำดีให้หดตัวแ
มันก็จะสามารถหลั่งน้ำดีได้นะครับต่อมาก็คือเออซิมบาลิติกนะครับบนบริเวณของต่อมหมวกตายนะครับก็จะไปส่งพีแกนโนนิกไฟเบอร์เนี่ยไปกระตุ้นการหลั่งอีพีเนฟินแล้วก็นอยพีเนฟินจากต่อมหมวกตายนะครับตรงนี้ที่เขาบอกว่าเออสิสิกิชันออฟอีพีเนฟินแอนด์นอยพีเนฟินฟาร์มคินนี่ตรงนี้ให้แก้นะให้แก้เป็นแอดรีนัลแกรนนะครับถ้าจะลงรายละเอียดก็คือต้องเป็นส่วนของแอดรีนัลเมดูล่าก็คือต่อมต่อมหมวกตายส่วนไหนนะครับนะซึ่งแอดรีนัลเมดูล่าก็จะมามาจากตัวนิวโรเคลสนะครับซึ่งก็เป็นชั้นของเอ็กตัวเดิมนะครับก็เป็นการบ่งบอกว่ามันมีการพัฒนามาจากเอ็กตัวเดิมก็คือมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวของแอดรีนาเมดูล่าเนี่ยจะมีแต่ซิมบาลิติกไฟเบอร์นะครับพาราซิมบาลิติกไฟเบอร์ก็จะไม่ไม่ส่งไฟเบอร์มาให้แอดรีนาเมดูล่านะครับอันนี้ต่อไปก็คือตัวของบลัดเดอร์หรือว่ากระเพาะปัสสาวะนะครับถ้าเป็นซิมบาลิติกก็จะทำให้มันคลายตัวนะครับก็คือยำยางการหดตัวกล้ามเนื้อใน urinary bladder นะครับส่วนพาราซินตัวนี้ก็จะทำให้ปัสสาวะออกมาก็คือจะช่วยการหดตัวของตัวกล้ามเนื้อใน bladder นะครับแล้วก็อันสุดท้ายซิมบาลิติกก็จะช่วยทำให้ตัวสฟิงเตอร์ของบริเวณเล็กตั้มเนี่ยหดตัวนะครับส่วนพาราซิมบาลิติกก็จะทำให้คลายตัวนะครับก็จะกระตุ้นการถ่ายปัสสาวะเออการถ่ายอุจจาระได้นะครับเออโดยสรุปแล้วตัวซิมบาลิติกเนี่ยก็จะส่งผลต่ออวัยวะที่ทำให้เตรียมพร้อมที่ทําให้ร่างกายเราเตรียมพร้อมกับการตื่นตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการเต้นของหัวใจที่มากขึ้นนะครับการเพิ่มบัตเพเชอร์เพื่อที่จะส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนที่จําเป็นนะครับรวมทั้งการแห่หลอดลมนะครับก็คือจะทําให้มีออกซิเจนเข้ามาในร่างกายได้มากขึ้นเอาออกซิเจนไปเผาผลาญเอาไปใช้ในการเผาผลาญสารอาหารนะครับก็จะได้พลังงานมากขึ้นนะครับซึ่งในทางตรงข้ามมันก็จะไปยับยั้งการย่อยอาหารหรือว่ายับยั้งระบบทางเดินอาหารก็คือตอนนี้ถ้าเป็นซิมบาลิติกมันจะกระตุ้นให้ร่างกายเราแอคทีฟแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะสู้ระบบการย่อยมันไม่จําเป็นตอนนี้ตอนนี้ก็เลยยับยั้งระบบการย่อยไปก่อนนะครับรวมทั้งระบบการขับเอ่อการขับถ่ายมันจะเป็นเอ่อการถ่ายปัสสาวะหรือว่าการถ่ายวิจารณ์เนี่ยก็จะยับยั้งไม่ก่อนนะครับส่วนตาเองเนี่ยการที่มันไดเลตพิพิวก็จะทําให้แสงเข้ามาเยอะขึ้นเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นก็จะเป็นการเตรียมพร้อมในการต่อสู้นะครับแต่ในทางตรงข้ามก็คือพาราซิมบาลิติกสังเกตว่าก็จะเป็นระบบที่ชิวๆนะครับก็จะไปลดฮันเลตลดบัตเพเชอร์เอ่ออากาศก็ไม่ต้องเข้ามามากนักนะครับเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานเยอะในช่วงนี้ก็จะทําให้หลอดลมหดตัวนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่พักแล้วก็มีการย่อยนะครับก็คือก็จะกระตุ้นระบบย่อยทั้งการหลังน้ําลายการหลังน้ําย่อยของระบบสารอาหารการกระตุ้นให้ถุงน้ำดีหดตัวเพื่อที่จะหลังน้ําดีออกมานะครับหรือระบบนี้ก็คือเป็นระบบที่พักก็คือใช้แทนพาราซิมบาลิติกว่า less and digest ก็คือพักแล้วก็ย่อยส่วนซิมบาลิติกก็คือ fight or flight ก็คือใช้ในการต่อสู้หรือว่าเตรียมวิ่งหนีนะครับ
และรวมทั้งตัวพาราซิมเบติกเองเนี่ยก็จะกระตุ้นในการขับถ่ายด้วยนะครับนอกจะเป็นการเออถ่ายปัสสาวะหรือว่าขับกาอาหารออกไปก็คือการถ่ายอุจจาระนะครับและนอกจากตัวอายวะที่เห็นเป็นส่วนๆแบบนี้แล้วเออส่วนของซิมบาเดิกเนี่ยก็ยังมีความสามารถในการควบคุมการหดตัวของหลอดเลือดนะครับก็คือถ้าซิมบาเดิกถูกกระตุ้นเนี่ยหลอดเลือดบางบริเวณจะสามารถขยายตัวได้นะครับซึ่งบริเวณที่จะขยายตัวก็คือบริเวณเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อลายนะครับหรือว่าการแข่งตัวของเราเรียกก็เรียกว่าวาโซเดเลเทชันนะครับบริเวณกล้ามเนื้อลายย่อว่าเป็น s อ m u s c l e มัสเซก็คือเซคเลตอนมัสเซนะครับแต่ว่ามันก็จะไปกระตุ้นวาโซคอนสติกชันก็คือการก็คือให้เวสเซวันหดตัวนะครับบริเวณหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงระบบทางเดินอาหารนะครับกัดก็คือทางเดินอาหารซึ่งตรงนี้ซิมาดิกก็จะเออคุมการหดแล้วก็การแห่ตัวของหลอดเลือดทําให้คุมปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงได้นะครับซึ่งเพิ่มการเพิ่มปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงกันเนื้อแล้วก็จะสอดคล้องกับไฟออฟไลน์เมื่อกี้นี้ก็คือเตรียมพร้อมที่จะสู้หรือว่าเตรียมพร้อมที่จะวิ่งหนีนะครับในกรณีเหตุเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้เราตื่นเต้นตกใจกลัวนะครับแล้วก็การทํางานอีกอย่างหนึ่งของซิมบาเดติกนะครับก็คือสามารถกระตุ้นการหลังเหงื่อก็คือตัวของซิมเบติกโดยรวมแล้วมันทำให้ร่างกายแอคทีฟพอแอคทีฟใช้พลังงานเยอะนะครับความร้อนในร่างกายก็สูงขึ้นก็จะก็ต้องมีกระบวนการในการลดอุณหภูมิร่างกายลงในที่นี้ก็คือการหลังเหงื่อเพราะฉะนั้นซิมเบติกก็จะมีไฟเบอร์ไปกระตุ้นการขับเหงื่อด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบประสาทซิมบาเดติกแล้วก็พาราซิมบาเดติกที่ส่งผลต่อออกแกนต่างๆนะครับต่อมาเราก็มาเปรียบเทียบข้อต่อไปนะครับก็คือศูนย์ของซิมบาเดติกกับพาราซิมบาเดติกก็จะต่างกันนะครับถ้าเป็นพาราซิมเนี่ยก็คือจะมีศูนย์อยู่ที่เบนสเตมนะครับซึ่งตัวเบนสเตมมันก็จะมีตัวนิวเคลียสหรือว่าเซลล์บอดี้ที่มากระจุกรวมกันเนี่ยแล้วก็จะส่งไฟเบอร์ไปตามเคนิวเนิร์ฟนะครับฝากไฟเบอร์ไปกับเคนิวเนิร์ฟซึ่งเคนิวเนิร์ฟที่ตัวพาราซิมาเลติกฝากไปด้วยเนี่ยก็ได้แก่เคนเนอร์คู่ที่3 7 9แล้วก็10จริงๆต้องเขียนเป็นเลขโรมันนะแต่ว่าในที่นี้ขอเขียนเป็นเลขอาราบิกละกันเพื่อความสะดวกก็คือเคนเนอร์ที่ฝากไปคือ3 7 9 10นะครับซึ่งเคนเนอร์ที่3ก็จะเกี่ยวข้องกับการหดตัวของโรมันตานะครับส่วนเคนเนอร์คู่ที่7จ็ดก็จะไปกระตุ้นการหลั่งน้ำลายของสองต่อมก็คือสับลิงกัวกับสับแมนดิบูล่าส่วนเคนเนอร์คู่ที่9ก็คือจะไปกระตุ้นการหลั่งน้ำลายของพาโรตินะครับส่วนเคนเนอร์คู่ที่10เนี่ยก็จะเอ่อให้ไฟเบอร์ไปยังอวัยวะภายในนะครับก็คือทั้งบริเวณส่วนอกก็คือทั้งหัวใจทั้งปอดนะครับแล้วก็ระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับส
ส่วนอันนี้คือไฟเบอร์ที่ออกมาจากเครนิลเนอร์นะครับแต่ระบบพาราซิมาติกก็ยังมีส่วนหนึ่งก็คือจะพบตัวนิวเคลียสหรือว่าตัวกลุ่มของเซลล์ที่ให้ไฟเบอร์เนี่ยบริเวณบริเวณไขสันหลังช่วงกระเบนเนบนะครับก็คือไขสันหลังเอ่อกระเบนเนบช่วงที่สองถึงที่สี่นะครับ S สองถึง S สี่ซึ่งตรงนี้ก็จะส่งไฟเบอร์ไปควบคุม urinary bladder กับ rectum นะครับก็ถ้าเราสังเกตจากภาพเมื่อกี้นี้นะครับก็เห็นว่าบริเวณตรงนี้ก็คือเป็นตำแหน่งของเบนสเตมหรือว่าก้านสมองนะครับก็จะเอ่อให้คริเนลเนิร์ฟเนี่ยไปตามสายต่างๆนะครับถ้าให้ไปให้ไปยังตาตรงนี้เส้นเนี้ยก็คือต้องเป็นฝ่าไปกับเซียนสามนะครับส่วนถ้าเป็นกระตุ้นเอ่อตัวของกล่อมน้ำลายตัวนี้ก็จะมีทั้ง CN7 แล้วก็ CN9 นะครับส่วนถ้าไปอวัยวะภายในต่างๆทางช่องอกแล้วก็ช่องท้องเนี่ยก็คือ CN10 นะครับอันนี้คือศูนย์จากตัวก้านสมองแต่ถ้าเป็นศูนย์ของสไปนอลคอร์ดสันซาข้ามนะครับก็จะไป Urinary Bander กับ Rectum ก็คือสมัยนักขอส่วนนี้นะครับก็คือส่วน S2 ถึง S4 นะครับซึ่งเราเรียกศูนย์ที่อยู่ใน b r a i n s t e m กับสมัยนักขอรวมกันว่า Cranio s a c a l Division นะครับซึ่งเป็นศูนย์สำหรับ p a r a s y m p a t h i c นะครับในกรณีของ s y m p a t h i c ศูนย์มันก็จะอยู่ที่ spinal cord ระดับ T1 ถึง L2 นะครับก็คือกินบริเวณ thoracic spinal cord กับเอ่อ lumbar สองเซกเมนต์แรกนะครับเราก็จะเรียกศูนย์นี้ว่า t o r a c o l u m b a r division นะครับซึ่งถ้าออกมาจากสไปนัลคอร์เนี่ยมันก็จะฝากเอ่อสไปนัลเนิร์ฟฝากฝากไฟเบอร์ไปกับสไปนัลเนิร์ฟนะครับอันนี้ก็พูดถึงศูนย์มันนะครับนะถ้าเราพูดเกี่ยวกับเอ่อพิจารณาความยาวของพีแกลนิกกับโพสแกลนิกนิวรอนนะครับระบบซิมาติกแล้วก็พาราซิมาติกมันก็จะต่างกันนะครับก็คืออันนี้ก็เป็นตารางสรุปนะครับอ่ะด้านบนก็จะเป็นสมาติกเนวัสซิสเต็มสองอันล่างก็จะเป็นออโตนอมิกเนวัสซิสเต็มซึ่งอันนี้ก็คือซิมาติกล่างสุดคือพาราซิมาติกนะครับถ้าเราเปรียบเทียบ SNS กับ NS ก่อนเนี่ยก็จะเห็นว่าสิ่งที่มันต่างอย่างแรกก็คือเอ่อเมอร์นิวรอนนะครับถ้าเป็นของ SNS ก็จะมีเมอร์นิวรอนที่ออกมาจากเอ่อที่ที่เป็นองค์ประกอบของ peripheral nervous system เนี่ยอยู่แค่ตัวเดียวนะครับแต่ถ้าเป็น autonomic nervous system ก็จะมีสองตัวก็คือ p g a n g r e n i c กับ post g a n g r e n i c อันนี้ก็จะเป็น p g a n g r e n i c อันนี้ก็จะเป็นโพสแกนเกลนิกนะครับซึ่งสังเกตความยาวมันต่างกันนะครับถ้าเป็นซิมาติกเนี่ยพรีจะสั้นกว่าโพสแกนเกลนิกนะครับแต่ถ้าเป็นพาราซิมพรีแกนเกลนิกนิวรอนจะยาวกว่าโพสแกนเกลนิกนิวรอนนะครับส่งผลนําให้ตําแหน่งของแกนแกนเกลียนะครับในกรณีของซิมาติกแกนเกลียนก็จะอยู่เป็นพาราเวอร์ทิบอลนะครับก็คือขนานกับตัวของเอ่อสไปนอลคอร์ดหรือว่าเวอร์ทิบรานะครับแต่ถ้าเป็นของ
พาราซิมาเตติกเนี่ยเรียกว่าเทอร์มินอลแกงเกลี่ยนนะครับก็คือเป็นแกงเกลี่ยนที่อยู่ใกล้กับออกแกนนะครับหรืออยู่ภายในตัวออกแกนนั้นเลยนะครับอันนี้ก็จะใกล้เวอร์ติบรานะครับอันนี้คือตำแหน่งของแล้วก็ความยาวระหว่างพีแกนิกกับโพสแกนิกรวมทั้งตำแหน่งของแกงเกลี่ยนที่แตกต่างกันระหว่างซิมบติกกับพาราซิมบติกนอกจากนี้สิ่งที่ต่างกันก็คือตัวของนิวโรทานสมิเตอร์นะครับจากภาพนะครับถ้าเป็นเออนิวโรทานสมิเตอร์ที่ส่งในแกงเกลี่ยนเนี่ยจะใช้เหมือนกันนะครับก็คือจะใช้อะซิทิลโคลีนเป็นนิวโรทานสมิเตอร์ทั้งคู่นะครับแต่ถ้าเป็นนิวโรทานสมิเตอร์ที่หลังมาจากโพสแกงเกลียนิกนิวรอนเนี่ยถ้าเป็นซิมบติกจะหลังนอนอิพิเนฟีนแต่ถ้าเป็นพาราซิมบติกจะหลังอะเซทิลโคลีนซึ่งนี้ต้องรู้นะคะนะส่วนเอฟเฟกเตอร์หรือว่าทางเกณฑ์ออกแกนเนี่ยก็จะอ,อ,อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็คือสมุนมาเซิลเคลียร์มาเซิลแล้วก็แกลนนะครับต่อไปก็จะพูดกรณียกเว้นนะครับเพราะว่าบางอวัยวะเนี่ยมันมีแต่ซิมบิติกหรือว่าพาราซิมบิติกมาคุมเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอวัยวะที่มีแต่ซิมบิติกมาคุมก็จะมี5อันนะครับอันแรกเราเจอไปแล้วก็คืออะดรีนอลเมดูลาสซึ่งตัวแอนิโนเมดูล่าถ้าเราดูจากแผนผังออกแกนตรงรูปภาพนี้นะครับสังเกตว่ามันจะมีแต่พีแกนโกลนิกมันไม่มีโพสแกนโกลนิกนะครับอ้าวแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะก็จะถือว่าแอนิโนเมดูล่าเนี่ยเป็นโพสแกนโกลนิกนิวรอนที่พัฒนามานะครับซึ่งการที่มันหลังสามารถหลังนอนพีเนฟินหรือว่าเอพีเนฟินได้เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นการสนับสนุนสมมติฐานนี้นะครับว่าแอลิโนเมดูลาเปรียบเสมือนเป็นโพสแกนกูนิกนิวรอนนะครับซึ่งการหลังของแอลิโนเมดูลาเนี่ยตัวที่มารับนะครับสารที่แอลิโนเมดูลาหลังออกเนี่ยก็จะเข้าสู่เซอร์คูลเลชันนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลทําให้ไอ้เจ้านอนพีเนฟีนแล้วก็ไอพีเนฟีนเนี่ยสามารถไหลเวียนไปได้ทั่วร่างกายตรงนี้ก็จะเป็นการขยายผลการทํางานของซิมบาเดติกที่ไม่จําเป็นแต่ต้องอาศัยตัวเนิร์ฟเท่านั้นนะครับก็ใช้ระบบเซอร์คูลเลชันเนี่ยช่วยกระจายนอนพีเนฟีนแล้วก็ไอพีเนฟีนไปยังอวัยวะต่างๆได้ด้วยเหมือนกันนะครับอาการอย่างที่2ที่มีแต่ซิมมาคุมอย่างเดียวก็คือต่อมเนื้อนะครับซึ่งต่อมเนื้อตรงนี้ก็จะมีเป็นข้อยกเว้นของระบบซิมบาเดติกนะครับเพราะว่าโพสแกนกรนิกนิวรอนบริเวณที่ไปเลี้ยงต่อมเนื้อเนี่ยจะหลังอะซิทิลโคลีนอันนี้เป็นข้อยกเว้นนะเพราะปกติโพสแกนยูนิกนิวรอนของซิมบาเดติกนาวัสิสเตมเนี่ยจะหลังนอนอิพินาฟีนแต่ว่าถ้าไปเลี้ยงสวิตแกนมันจะหลังอะซิทิลโคลีนนะครับอันที่3ก็คือเอเอเจคูลาทอรีดักก็คือท่อฉีดอสุจิก็คือใช้ในการหลังอสุจิออกมานะครับอันที่สี่ก็คือบัตรเวเซลบางบริเวณก็คืออย่างที่ยกตัวอย่างไปก็คือเวเซลบริเวณสเคเลตอนมัสเซิลนะครับรวมทั้งเวเซลบริเวณเอ่อกัดนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นพีโลเอ็กเตอร์มัสเซิลนะครับซ
ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อเรียบที่ช่วยในการทำให้ขนลุกนะครับการการขนลุกก็เกิดจากการทำงานของซิมเบอร์เดกนั่นเองนะครับส่วนเอาเอาวิวาที่มีแต่พาราซิมบาจิกมาคุมนะครับก็จะเป็นอิเล็กทายออแกนก็คือเอาวิวาที่สามารถเอ่อตั้งขึ้นมาได้นะครับก็ได้แก่เพนนิสหรือองค์ชาติของผู้ชายแล้วก็คิทอลิสในผู้หญิงนะครับซึ่งโครงสร้างเพนิสกับคิทอลิสเนี่ยถือได้เป็นโครงสร้างที่เป็นโฮโมโลกกันนะครับก็คือเป็นโครงสร้างแบบเดียวกันแต่ว่าอันหนึ่งพบในผู้ชายอีกอันหนึ่งพบในผู้หญิงนะครับเวลามีการกระตุ้นทางเพศก็จะทําให้ตรงนี้เนี่ยมันตั้งขึ้นมาได้นะครับซึ่งจะได้เลนทีหนึ่งในระบบสืบพันธุ์นะครับแล้วก็จะมีข้อยกเว้นข้อสุดท้ายก็คืออ,ออมิวาที่ไม่มีซิมหรือพาราซิมมาควบคุมตรงนี้ก็คือต่อมไขมันนะครับภาษาอังกฤษก็คือ Sebaceous Scan แต่ว่ามันจะถูกควบคุมโดยฮอร์โมนเพศช้านะครับก็จะจบในส่วนของออโตนอมิกเนเวอร์ซิสเต็มนะครับก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ของออระบบประสาทก็ได้จบไปแล้วนะครับต่อมาก็คือจะขึ้นพานที่2นะครับก็คือพูดเกี่ยวกับ sensory organ ก็คืออวัยวะที่ใช้ในการรับสัมผัสนะครับตัว sensory organ มันก็จะเป็นอวัยวะที่อยู่ในเอ่อใช้ในการรับสัมผัสนะครับโดยที่ตัว sensory organ เนี่ยต้องมี receptor ซึ่งเลนเซปเตอร์ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนสัญญาณจากสิ่งกระตุ้นต่างๆเนี่ยให้กลายเป็นสัญญาณประสาทนะครับนะครับซึ่งเลนเซปเตอร์ก็จะเอ่อพบได้ในเซนซอรี่ออแกนหรือเป็นส่วนหนึ่งของเซนซอรี่ออแกนนะครับกลมใหญ่ก็คือเซนซอรี่ออแกนนะพอมีสติมูลัสเข้ามาแล้วเนี่ยรีเซพเตอร์มันจะเปลี่ยนให้กลายเป็นเนิร์ฟอิมพัลนะครับผ่านไปตามผ่านไปตรงนี้ก็คือเซนซอรี่พาร์ทเวนะครับแล้วก็ส่งไปยังสมองตรงนี้ก็จะเกิดการรับรู้ขึ้นก็เกิดความรู้สึกนะครับซึ่งความรู้สึกตรงนี้ก็จะแบ่งเป็นสองอย่างนะครับอันแรกคือ general sense ก็คือ,อความรู้สึกทั่วทั่วไปนะครับซึ่งสามารถรับได้จากเอาไว้รับความรู้สึกทุกทุกอย่างนะครับคือรับรับได้จากทุกเซนเซอรี่ออร์แกนเจนเนอเรชันก็อย่างเช่นพวกเอ่อเพนนะครับความร้อนทัชหรือการสัมผัสเอ่อเพรสเชอร
นะครับความเย็นแบบนี้ก็เป็น general sense นะครับแต่ว่าเอ่อ sense อีกอย่างนึงคือ special sense ตัวนี้ลำได้จากอาวัยวะจำเพาะนะครับสเปเชียลเซนก็คือเอ่อการมองเห็นการได้ยินกลิ่นการรับกลิ่นการรับรสนะครับรวมทั้งการรับรู้ตำแหน่งของร่างกายนะครับซึ่งพวกนี้ก็จะมีเซนซิริออร์แกนที่พัฒนามาอย่างจำเพาะเพื่อที่จะรับรู้เซนส์ต่างๆเหล่านี้แบบการมองเห็นก็ต้องใช้ตาการได้ยินก็คือใช้หูกลิ่นก็คือจมูกรสก็คือลิ้นแล้วก็ส่วนการรับตำแหน่งร่างกายเนี่ยก็คือจะเป็นเออ vestibular apparatus นะครับซึ่งจะได้พูดต่อไปนะครับ sensory organ ตัวแรกก็คือ skin skin ก็ถือว่าเป็นอวัยวะในอยู่ที่อยู่ในระบบที่ปกคลุมร่างกายนะครับหรือเราเรียกว่า integumentary system นะครับซึ่งสกินเนี่ยแบ่งออกเป็นสองชั้นนะครับชั้นบนชื่อว่าอีพิดามิสหรือหนังกำพร้าตัวอีพิดามิสก็จะประกอบไปด้วยเซลล์ชีสต่างๆนะครับอยู่สี่ชั้นมีสี่ชั้นนะซึ่งตอนนี้เรายังไม่ต้องท่องทุกชั้นแต่ว่าอยากให้รู้เอ่อสองชั้นที่สำคัญนะครับก็คือชั้นล่างสุดก็คือชั้นสตาร์ตัมเบสเลหรือว่าสตาร์ตัมจะมีนาทีว่ามใช้คำไหนก็ได้นะครับก็เป็นชั้นที่สามารถเอ่อมีความสามารถในการแบ่งเซลล์นะครับก็คือมันจะแบ่งให้เซลล์ในชั้นถัดๆไปนะครับซึ่งเซลล์ตรงนี้ที่ถูกแบ่งออกมาเนี่ยก็จะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆจากชั้นล่างสุดไปยังชั้นบนสุดนะครับซึ่งการพัฒนาครบตรงนี้ใช้เวลา28วันต่อ1รอบก็คือตั้งแต่เกิดแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆจนถึงตายแล้วก็หลุดออกไปเป็นขี้ไข่นะครับอีกชั้นหนึ่งที่น่ารู้คือชั้นบนสุดก็จะเป็นเ,เซลล์ที่ตายแล้วนะครับแต่ว่าโครงร่างของเซลล์ที่สำคัญเนี่ยยังอยู่โครงร่างโครงสร้างที่ได้จากเซลล์ตรงนั้นก็คือเคราตินซึ่งเคราตินก็จะเป็นโปรตีนที่สำคัญในการป้องกันการสูญเสียของน้ำทางผิวหนังแล้วก็การการเข้ามาของเชื้อโรคนะครับลาบริเวณอีพิดามิสเนี่ยก็ยังมีเซลล์อื่นๆนอกเหนือจากสี่ชั้นนี้นะครับเออเซลล์สี่ชั้นตรงนี้เราเรียกว่าเคราตินโนไซนะเรียกว่าคาราตินไซด์ก็เพราะว่ามันเป็นเซลล์ที่ผ
พัฒนาค่อยๆพัฒนาขึ้นจากพัฒนาน้อยสุดในชั้นล่างแล้วก็พัฒนาเอ,อ่อสูงสุดในชั้นบนนะครับที่เรียกว่าคาราตินโนไซด์เรียกรวมกันว่าคาราตินโนไซด์ก็เพราะว่ามันเป็นเซลล์ที่สามารถสร้างคาราตินได้นะครับซึ่งนอกจากตัวคาราตินโนไซด์แล้วมันก็มีเซลล์อื่นๆเช่นเอ,อ่อเมลานโนไซด์ก็จะเป็นเซลล์ที่สร้างเมลานินก็เป็นเอ่อพิกเมนต์ที่ให้สีนะครับโดยที่เมลานโนไซด์ก็จะอยู่เอ่อแทรกอยู่ในชั้นของสตาร์ตัมเบสเลยนะครับก็คือติดกับชั้นล่างนะครับอีกเซลล์หนึ่งที่สำคัญก็คือแมคโครฟาก็จะเป็นตัวที่เอ่อจับเชื้อโรคในกรณีที่เชื้อโรคเข้ามาตามผิวหนังนะครับอันนี้คือชั้นของอีพิทามีสนะครับซึ่งบางส่วนของเอ่อซาตัมเบสเลเนี่ยก็จะพัฒนากลายเป็นสิ่งที่ได้มาจากผิวหนังหรือเราเรียกว่าสกินเอพิเดชนะครับก็คือจะเป็นพวกผมขนต่อมต่างๆก็จะเป็นต่อมไขมันต่อมเหงื่อนะครับต่อมขนพวกนี้ก็ได้มาจากเออซาตัมเบสเลยนะครับภาพนี้ก็จะเป็นภาพของสกินนะครับซึ่งสกินชั้นที่เราพูดพูดไปก็คือชั้นอีพิเดมิสนะครับก็สังเกตว่าตัวชั้นล่างสุดเนี่ยก็คือที่บอกไปคือซาตัมเบสเลยซึ่งสังเกตว่าสีแดงของชั้นซาตัมเบสเลยเนี่ยก็จะต่อกับตัวของเอ,อ่อต่อมขนด้วยนะครับรวมทั้งต่อมไขมันก็คือต่อมสีขาวตรงนี้นะครับซึ่งต่อมไขมันก็จะทําหน้าที่ผลิตไขมันซึ่งถูกควบคุมโดยฮอร์โมนเพศชายนะครับโดยที่ต่อมไขมันเนี่ยจะอยู่สัมพันธ์กับต่อมขนก็คือมีต่อมขนที่ไหนก็จะพบต่อมไขมันตรงนั้นได้นะครับโดยที่ส่วนของผมเนี่ยก็เอ่อได้มาจากตัวแฮฟฟอริเคิลนะครับตัวที่มีเซลล์ในชั้นพิธมิสเนี่ยหลอมรอบอยู่นะครับแต่ว่าตัวมันจริงๆแล้วเนี่ยมันฝังอยู่ในอีกชั้นนี้ก็คือชั้นเดอร์มิสนะครับซึ่งเป็นชั้นที่สองของผิวหนังเดอร์มิสหรือว่าหนังหนังแท้เนี่ยองค์ประกอบส่วนใหญ่ก็คือตัวของโปรตีนนะครับโปรตีนตัวนั้นคือคอลลาเจนคอลลาเจนก็จะทำให้ผิวหนังเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นสามารถคืนตัวหลังจากกดไปนะครับแล้วนอกจากคาราเจนก็จะมีพวกเวสเซลมาเลี้ยงโครงสร้างต่างๆในผิวหนังนะครับแล้วก็พบต่อมก็จะเป็นต่อมขนต่อมไขมันต่อมเหงื่อรวมทั้งเจอเอเล็กเตอร์มัสเซนก็คือกล้ามเนื้อที่ทำให้ขนลุกนะครับซึ่งเอเล็กเตอร์มัสเซนก็จะติดอยู่กับตัวคนขนนะครับแล้วนอกจากนี้สิ่งที่เราต้องพูดนะครับในกรณีการทำงานของสกินที่เป็นเทนซิลิออแกนเนี่ยพวกนี้ก็จะเจ
ตัวของรีเซ็ตเตอร์ด้วยนะครับซึ่งในอีพิเดมีสก็เจอรีเซ็ปเตอร์ได้เหมือนกันนะครับรีเซ็ปเตอร์ในกรณีรับความรู้สึกที่สกินเนี่ยก็จะมีหลายชนิดนะครับตามแต่ชิ้นก็จะมีรูปร่างที่จำเพาะนะภาพนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นเอ่อเพนรีเซ็ปเตอร์นะครับหรือเราเรียกว่า free nerve ending อันนี้เป็นวางมา free ซึ่งจะพบอยู่ในชั้น e p i d e m i s ฟีเนื้อแบบนี้ก็จะเป็นตัวรับความเจ็บปวดนะครับโดยที่ลักษณะมันจะมีการแตกมาอย่างอิสระแล้วก็แตกเป็นแขนไปเรื่อยๆนะโดยที่ไม่มีเยื่อมาหุ้มบางนะครับก็เลยเป็นคำว่าฟรีนะครับตัวต่อไปก็คือไมซ์เนอร์คอร์เปอร์เซอร์นนะครับตัวนี้ที่เขาชี้คือตัวนี้นะครับไมเนอร์เขาไปไมเนอร์เขาไปเซ็นก็จะรับความรู้สึกทัชนะครับก็คือการแตะนะต่อมาจะเป็นรีเซปเตอร์ที่รับความรู้สึกร้อนเย็นนะครับถ้าเป็นเรสเตอร์ใช้ในการรับความรู้สึกร้อนเนี่ยชื่อว่า r a f f i n i c o r p a t i o n ส่วนเรสเตอร์ที่ใช้รับความรู้สึกเย็นก็ชื่อว่า c r o u s c o r p a t i o n แล้วก็มีรีเซปเตอร์อีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งจะอยู่บริเวณดีฟเดอร์มิสนะครับเมื่อตะกี้ร้อนกับเย็นแล้วก็ทัชเนี่ยก็จะอยู่บนเออเดอร์มิสที่ตื้นกว่านะครับแต่ว่าตัวที่จะพูดต่อไปเนี้ยจะอยู่ที่ดีฟเดอร์มิสตัวนี้ตัวนี้ก็คือฮาร์ซิเนียนคาร์บัสเซตัวนี้ก็จะใช้รับแรงสั่นสะเทือนหรือความดันนะครับลักษณะของพาร์ซิเนียนคาร์บัสเซนก็จะเป็นลักษณะคล้ายหัวหอมวนวนวนวนแบบนี้นะครับแล้วบริเวณแฮร์ฟอริเคิลเนี่ยก็จะมีแฮร์ฟอริเคิลเพล็กซัสรับการสัมผัสจากปลายขนนะครับเวลาขนขยับแล้วก็เออรูได้นะครับแต่บริเวณที่ไม่มีขนนะครับบริเวณนั้นก็จะมีมาร์เคิลดิสเป็นตัวรับทัชแทนนะครับตัวนี้ก็จะเจอในปรณีผิวหนังส่วนที่ไม่มีขนนะครับซึ่งผิวหนังส่วนที่ไม่มีขนก็เพราะเช่นบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าริมฝีปากแล้วก็เปลือกตาน
ามันไม่มีขนก็คือมันก็จะไม่มีตอมไขมันด้วยเพราะว่าตอมไขมันเนี่ยจะเจอพร้อมกับตัวขนนะครับในสรุปแล้วหน้าที่ของผิวหนังนะครับอย่างง่ายสุดก็คือใช้การปกคลุมร่างกายแล้วก็ช่วยชะลอการเสียน้ำอย่างที่บอกไปว่าเป็นหน้าที่ของคอลลาเจนระบายความร้อนอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของตอมเนื้อรวมทั้งตัวระบบของรอนเลือดที่มาเลี้ยงผิวหนังด้วยนะครับถ้าร่างกายเราอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้เนี่ยไม่เซลล์มันก็จะขยายทําให้เลือดมาเลี้ยงผิวหนังเยอะความร้อนในเลือดก็จะระบายออกไปภายนอกเยอะนะครับแล้วก็ป้องกันรังสี UV นะครับซึ่งรังสี UV เนี่ยก็จะเป็นอันตรายต่อ DNA ถ้าสัมผัสรังสี UV มากๆโดยที่ไม่มีตัวป้องกันเนี่ยก็ทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังนะครับซึ่งตัวที่กันรังสี UV ก็คือเมลานินซึ่งเราได้มาจากเมลานอไซด์นะครับนอกจากนี้ก็ยังใช้ในการขับถ่ายก็คือ,อ,อขับยูเรียนะครับรวมทั้งเกลือแร่ไปบางส่วนอันนี้ก็คืออาศัยตอมเนื้อเหมือนกันหน้าที่ต่อไปก็คือช่วยกำจัดเชื้อโรคนะครับก็คือไม่ใช่ของแมโครฟาดหน้าสุดท้ายที่ต้องพูดถึงในบทน,นี้นะครับก็คือเกี่ยวข้องกับการรับ general stent ก็สังเกตว่ามันมีเอ่อรีเซตเตอร์เชนต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการรับสัมผัสนะครับทั้งบริเวณที่มีขนแล้วก็ไม่มีขนรีเซตเตอร์ที่เกี่ยวกับอุณหภูมิความร้อนความเย็นเกี่ยวกับการสั่นสะเทือนแล้วก็ความดันรวมทั้งเอ่อรีเซตเตอร์ที่ใช้นิรักความเจ็บปวดนะครับอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของผิวหนังของคนนะครับตัวเซนเซอรี่ออกแกนตัวต่อไปที่จะพูดถึงก็คือตาอยากเอนติดอยากคิดมากทำโจทย์หลัก10ข้อสอสัก3หนคนเอนติดเขาก็ทำกันทุกคนเหมือนมีมนสะกดใจเอนติดเอย